നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും ലേൺ വിത്ത് ലക്ഷ്മി എന്ന നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഫിസിക്സ് ആണ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് നമ്മൾ ജൂൾസിലോ വരെയാണ് പറഞ്ഞു നിർത്തിയത് ഇനി അടുത്തത് നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക്കിലോട്ട് പോവാണ് നന്നായിട്ട് പഠിക്കുന്ന ചാപ്റ്റർ ആണ് പഠിക്കേണ്ട ഒരു സെഷൻ ആണിത് എക്സാമിനൊക്കെ ഇതിൻ്റെ പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ ചോദിക്കുന്നതാണ് ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക ക്ലാസ്സിലേക്ക് അടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ തൊട്ടടുത്തുള്ള ആ ബെല്ലേക്കൺ അമർത്തണം നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഓൾ കൊടുക്കണം എന്നാലും ഞാൻ ക്ലാസ്സസ് ഇടുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടിന്യൂഷൻ ആയിട്ട് നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് കിട്ടുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് അടക്കാം നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ഓഫ് റെസിസ്റ്റേഴ്സ് ഇൻ സർക്യൂട്ട് അതായത് സർക്യൂട്ടിലെ പ്രതിരോധങ്ങളുടെ ക്രമീകരണം അതാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് രണ്ട് തരത്തിലുള്ള അറേഞ്ച്മെൻ്റ് ആണുള്ളത് ഒന്ന് സീരീസും മറ്റേത് പാരലലും രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ക്രമീ ക്രമീകരണ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ്സ് ആണ് ഉള്ളത് ഫസ്റ്റ് വൺ സീരീസ് കണക്ഷൻ സെക്കൻഡ് വൺ പാരലൽ കണക്ഷൻ ഇതിനെ ശ്രേണീരീതി എന്നും ഇതിനെ സമാന്തര രീതി എന്നും മലയാളത്തിൽ പഠിക്കും ഒന്നിനെ സീരീസ് കണക്ഷനും മറ്റേ രണ്ടാമത്തെ കണക്ഷനാണ് പാരലൽ കണക്ഷൻ സീരീസ് കണക്ഷനിൽ റെസിസ്റ്റേഴ്സ് അതായത് പ്രതിരോധങ്ങളെ അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു സീരീസ് ആയിട്ടാണ് അതായത് വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ടാണ് വൺ വണ്ട് അടുത്ത് അണതർ വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ടാണ് സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒരു എക്സാമ്പിളായിട്ട് പടം വരച്ച് കാണിക്കുവാണെങ്കിൽ ഒരു റെസിസ്റ്റേഴ്സ് നെക്സ്റ്റ് റെസിസ്റ്റർ സെക്കൻഡ് ഇങ്ങനെയാണ് കണക്ട് ചെയ്തേക്കുന്നത് പാരലൽ കണക്ഷനിൽ ഫിഗർ വന്നിട്ട് വൺ ആഫ്റ്റർ അനദർ അല്ല ഇങ്ങനെ അതായത് മേളിൽ മേളിൽ മേൾ മേളിൽ താഴെയായിട്ട് ഇങ്ങനെ നമ്മളൊരു ബിൽഡിങ്ങിലൊക്കെ പോത്തില്ലേ മേളിൽ 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 അങ്ങനെ അങ്ങനെയാണ് റെസിസ്റ്റേഴ്സിനെ ഇവിടെ അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സീരീസിൽ വൺ ബൈ വൺ അതായത് ഇപ്പം ഒരു റെസിസ്റ്റർ ഇതാണ് ആർ വൺ ആർ ടു ആർ ത്രീ ഇങ്ങനെയാണ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ആർ വൺ ആർ ടു ആർ ത്രീ ഇങ്ങനെയാണ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി നമുക്ക് വിശദമായിട്ട് സീരീസ് കണക്ഷൻ എന്താണ് പാലൽ കണക്ഷൻ എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഇനിയും സീരീസ് കണക്ഷൻ നമുക്ക് ഡീ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കാം സീരീസ് കണക്ഷൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വൺ ആഫ്റ്റർ അനദർ ആയിരിക്കും അതായത് നമ്മൾ ഒരു കറണ്ടായി പാസ് ചെയ്യിക്കും റെസിസ്റ്റേഴ്സ് കണക്ട് ചെയ്തു വൺ ആഫ്റ്റർ അനദർ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ റെസിസ്റ്റേഴ്സ് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഐ ആണ് കറണ്ട് ആർ വൺ ആർ ടു ആർ ത്രീ അങ്ങനെ എക്സെട്രാ ആണ് നമ്മൾ എത്ര റെസിസ്റ്റേഴ്സ് വൺ ബൈ വൺ കൊടുത്താലും അതിൻ്റെ ഒരു ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് വന്നിട്ട് ഐ എപ്പോഴും സെയിം ആയിരിക്കും അതായത് സീരിയസ് കണക്ഷൻ്റെ കാര്യം എപ്പോഴും നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കുക ഐ എപ്പോഴും സെയിം ആയിരിക്കും ഐ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കും ഇവിടെ നമ്മളൊരു കറണ്ട് ഇപ്പം പാസ് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചോ ഈ ആർ വണ്ണിന് കിട്ടുന്ന കറണ്ട് തന്നെയായിരിക്കും ആർ ടുവിന് കിട്ടുന്നത് അത് തന്നെയായിരിക്കും ആർ ത്രീക്ക് കിട്ടുന്നത് അങ്ങനെ സെയിം അതായത് ഐ റിമൈൻസ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഐ എപ്പോഴും കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടിരിക്കും വോൾട്ടേജ് ഡിഫറെൻറ്റും ആയിരിക്കും അത് ഒന്നിൻ്റെ വോൾട്ടേജ് ആയിരിക്കത്തില്ല വേറൊന്നിന് അങ്ങനെ വോൾട്ടേജ് എപ്പോഴും ഡിഫറെൻറ്റും ആയിരിക്കും ഐ റിമൈൻസ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഐ എപ്പോഴും കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ആയിരിക്കും അത് നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കണം സീരീസിൽ എപ്പോഴും ഐ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കും ഐ റിമൈൻസ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഐ എപ്പോഴും കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കും ഇപ്പം നമ്പർ ഓഫ് ആർ ആർ ത്രീ ആർ ഫോർ ആർ സെ ആർ ഫൈവ് ആർ സിക്സ് അങ്ങനെ എക്സെട്രാ എത്ര റെസിസ്റ്റേഴ്സ് നമ്മൾ എടുത്താലും എപ്പോഴും ഓർത്തിരിക്കുക ഐ സെയിം ആയിരിക്കും നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ എഴുതാം അക്കോർഡിംഗ് ടു ഓംസ് ലോ നമുക്കറിയാം വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ ആർ ആണെന്ന് ഇപ്പം നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് റെസിസ്റ്ററിൻ്റെ ആണ് വോൾട്ടേജ് കാണുന്നതെങ്കിൽ അത് വി വൺ ആണ് ഫസ്റ്റിൻ്റെ ആർ വൺ ആണ് സെക്കൻഡിൻ്റെ വി ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ റിമൈൻസ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് എപ്പോഴും ആർ ടു സെക്കൻഡ് റെസിസ്റ്ററിൻ്റെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ടോട്ടൽ വോൾട്ട് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും ടോട്ടൽ കാണണമെങ്കിൽ വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ ആർ വൺ പ്ലസ് ഐ ആർ ടു അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിന് ഐ കോമൺ എടുക്കാമല്ലോ ഐ രണ്ടിടത്തുകൊണ്ട് ഐ കോമൺ എടുക്കുമ്പം വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആർ വൺ പ്ലസ് ആർ ടു മനസ്സിലായാലോ വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആർ വൺ പ്ലസ്
R is equal to R1 plus R2 नमक किट्टम, then बढ़ते R ने नमले पारे ना पैर आना effective resistance, ये capital R ने नमले denote किन्हें effective resistance, effective resistance नो वारे इंदा sum of the R1 plus R2, sum of two resistors आनी effective resistance नो पारे इंदा ये equation और तेरी क्या series connection ले effective resistance R is equal to R1 plus R2 आय रिक्यूम, then नमले पारे आना ये number of resistors इंदा remains constant, ये इना तेरे वाला resistors अल्लाम same आना, आदिने नमले small letter R गुण डिनोटे ये आना अवेड़ n number of resistance आन उल्लाद, अधा यदी n number of resistance, 1, 2, 3, 4, अंगने, n number of resistance आन विड़ नमले इड़त्ती रिकिन्द, अधा यल्लाम constant value आन R आनंगिल, small letter R आनंगिल, नमले परहिंद, effective resistance R is equal to n R n आय रिकिम परहिंद, इदु ओड़त्ती रिक्य நம்க்கு problem செய்யாம் என்ன equation இதான series connectionல R is equal to R1 plus R2 என்னான ஒன்னுட பரையா V is equal to I R1 plus I R2 அதில் நம்மல I common இடுத்து then R1 plus R2 then V is equal to I R நம்கரை ohms low answerிச்சு அப்பா I R நம்மல இடுதி is equal to I into R1 plus R2 அதில் I யும் I யும் cancel I போய் then remains R is equal to R1 plus R2 மன்சிலாயலோ நமக்கு நீ parallel connection என்தான் நமக்கரியாம் அடுத்த parallel connection்டு figure ஆனித இவ்விடை I flow செய்கின்னும் உண்டு இவ்விடை R1, R2 when current passes through the resistor it gets splitted up into R1 and R2 நம்மல படிச்சு series connection்டு current எப்படும் same ஆயிருக்கிம் ஒரு current flow செய்கின்னும் one after another எல்லா resistorsனும் current same ஆயிருக்கிம் பக்சே parallel connection்டு பிரத்தேகத current splitted up ஆவுந்து R1 எத்திரா resistors parallel connectேதாலும் அதின் எல்லாம் இ கரண்டு splitted up பாய்டானு போன்னது equalite அல்லா எல்லா resistantும் கரண்டு அது எப்படு ஓத்திரிக்கை ரண்டும் தம்மிலுல் எட்டும் விலை வித்தியாசம் seriesல் கரண்டு i same ஐருக்கும் கரண்டு parallel i different ஐருக்கும் then நம்மல i is equal to i1 plus i2 ODDS இதான next equation, அதாயது parallel seriesல நம்மல R கண்டு பிடிக்கின்னது, effective resistant R கண்டு பிடிக்கின்னது, R1, R2 divided by R1 plus R2, equation ஓர்த்திரிக்கியான் சரிதிக்கியா, ஐந்துட்டு பரையானங்கள் I இந்த வரையின்ன, I1 plus I2, I different ஐருக்கிவுடை, then according to Ohm's law, V by R is equal to V by R1 plus V by R2, V cancel ஐம் 1 by R is equal to 1 by R1 plus 1 by R2, multiply ஐம் 1 by R is equal to R1, R2, plus R2 by R1 R2 reciprocal எடுத்து எடியும் பார் R is equal to R1 R2 divided by R1 plus R2 எந்தங்களும் doubt உண்டங்கு நீங்கு common box சோதுக்கியாவும் நானும் இக்குவேசின் ஓர்த்திரிக்கியா parallel name, series name, இரண்டிந்த இக்குவேசின் ஓர்த்திரிக்கியா தென் நமக்கு பரையந்த தென் நமல் படிச்சு நமல் மும்பை படிச்சு R is equal to R1 R2 divided by R1 plus R2 ஆன parallel connection அப்போம் நம்மலு பரையான n number of resistors உண்ட n number of resistors உண்ட ஆ resistors எல்லாம் common ஆன resistant R அதையது R அந்து பரையினது resistance அதையது resistors இந்த resistance அதையல்லாம் constant ஐருக்கிம் small letter R 
അത് എൻ നമ്പർ ആണെങ്കിൽ എൻ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ എൻ നമ്പർ ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഈ പാരലൽ കണക്ഷനിലെ എഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എൻ ആയിരിക്കും അവിടെ വേറെ ആർ എന്ന് പറയുന്ന റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് റെസിസ്റ്റൻസ് ആർ എപ്പോഴും കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഈക്വേഷൻ ഇടാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഇനി നമുക്ക് ടെക്സ്റ്റിൽ നമുക്കൊരു എക്സസൈസ് പോലെ വന്നിട്ടുണ്ട് രണ്ടിൻ്റെയും കൂടെ ഒരു ഡിഫറൻസിയേഷൻ പോലെ അത് നമുക്ക് നോക്കാം റെസിസ്റ്റേഴ്സ് ഇൻ സീരീസും റെസിസ്റ്റൻസ് ഇൻ പാരലലും റെസിസ്റ്റൻസ് ഇൻ സീരീസിലെ ഇക്വേഷൻ എന്തായിരിക്കും ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആർ വൺ പ്ലസ് ആർ ടു റെസ് പാരലലിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആർ വൺ ആർ ടു ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആർ വൺ പ്ലസ് ആർ ടു ആയിരിക്കും രണ്ട് ഇക്വേഷൻ ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷനും ഓർത്തിരിക്കണം മുമ്പോട്ടുള്ള പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോഴൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് എഫക്ട് ആവശ്യമായിട്ട് വരും ദെൻ ഇവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് എപ്പോഴും കൂടുതലായിരിക്കും അതായത് ആഡ് ചെയ്ത് ആഡ് ചെയ്ത് പോവും അല്ലെ എത്ര റെസിസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ ഉണ്ടോ അതെല്ലാം ആഡ് ചെയ്ത് പോവാണ് അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഇ ആർ എപ്പോഴും എഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് എപ്പോഴും കൂടുതലായിരിക്കും ഇവിടെ എങ്ങനെയായിരിക്കും പാലല്ല പാലൽ കണ്ടോ ഈ കൂടുന്ന താഴെയാണ് അതായത് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമല്ലേ അതായത് ഇവിടെ എപ്പോഴും എഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് കുറവായിരിക്കും അതായത് എപ്പോഴും ഐ എഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് സീരീസിൽ കൂടുതലും പാലൽ കുറവുമായിരിക്കും ദെൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് എപ്പോഴും ഡിഫറൻ്റ് ആയിരിക്കും ഡിഫറൻ്റ് ആയിരിക്കും സീരീസിൽ പക്ഷേ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ഇവിടെ എപ്പോഴും സെയിം ആയിരിക്കും റിമൈൻസ് സെയിം ഇവിടെ എപ്പോഴും ഡിഫറൻ്റ് ആയിരിക്കും പാലല്ല എപ്പോഴും സെയിം ആയിരിക്കും ദെൻ ഒരു പോയിൻ്റ് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ റെസിസ്റ്റൻസ് കാൻ ബി കാൺ ബി കൺട്രോൾഡ് ബൈ എ സ്വിച്ച് ഇവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു സീരീസ് കണക്ഷൻ വരയ്ക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞു ഐ സെയിം ആയിരിക്കും അതായത് ഇതിൻ്റെയും ഈ ആർ വണ്ടെ ആർ ടുവിൻ്റെ ഒക്കെ ഐ ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ സെയിം ആയിട്ട് പോവാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ആ ആർ വണ്ണിന് മാത്രം ഒരു സ്വിച്ച് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഈ സ്വിച്ച് മാത്രം ഓഫ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ കാരണം ഇവിടെ നിന്നല്ല എല്ലാ കറണ്ടും പാസ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഒരെണ്ണത്തിനെ മാത്രം അതായത് ഒരു റെസിസ്റ്ററിന് മാത്രം നമുക്കൊരു സ്വിച്ച് വെച്ച് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കാരണം ഇവിടുത്തെ സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങോട്ട് കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യാത്തില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ അതിന് അത് ഒരു സ്വിച്ച് വെച്ച് ഇതിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പക്ഷേ ഇവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പാലലായിട്ടല്ലേ വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ടല്ലേ താഴെ താഴെയല്ലേ കൊടുക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് ഇതിന് മാത്രം ഒരു സ്വിച്ച് കൊടുത്താൽ നമുക്ക് പറ്റും കാരണം ഇതുവഴി ആയി പോകുന്നത് സ്പ്ലിറ്റഡ് അപ്പ് ആയിട്ടാണ് പോകുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് പോ ഇവിടെ നമ്മൾ സ്വിച്ച് വെച്ച് ഈ ആർ വണ്ണിന് നമ്മളൊരു സ്വിച്ച് വെച്ചിട്ട് ഈ ഇതിനെ സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്താലും ഇതുവഴി കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യും ഈ ആർ ത്രീക്കും കറണ്ട് കിട്ടും പക്ഷേ ഇവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ആർ വണ്ണും ആർ ടുവിലും ആർ വണ്ണിനെ കറണ്ട് നമ്മൾ ക്ലോസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആർ ടുവിന് കിട്ടത്തില്ല അതാണ് ഡിഫറൻസ് പിന്നെ എപ്പോഴും റെസിസ്റ്റൻ്റ് സീരീസിലെ കറണ്ട് എപ്പോഴും സെയിം ആയിരിക്കും ഇവിടെ കറണ്ട് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും ഐ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും ഇത്രയാണ് മെയിൻ പോയിൻറ്റ്സ് അതായത് ഇക്വേഷൻ ആർ വൺ പ്ലസ് ആർ ടു ആണ് ഇവിടെ ഇക്വേഷൻ ആർ വൺ ആർ ടു ബൈ ആർ വൺ പ്ലസ് ആർ ടു ആയിരിക്കും പിന്നെ എഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് എപ്പോഴും കൂടുതലായിരിക്കും ഇവിടെ എഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് കുറവായിരിക്കും പിന്നെ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ സ്വിച്ച് ഓരോ റെസിസ്റ്റൻ്റെ നമുക്ക് സ്വിച്ച് വെച്ച് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല സീരീസിൽ പക്ഷേ പാലലിൽ അങ്ങനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പം ഇതാണ് മെയിൻ ക്ലാസ് ക്ലാസ് ഇന്നത്തെ അതായത് സീരീസ് നമ്മൾ പഠിച്ചു സീരീസ് എന്താണെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു പാലൽ കണക്ഷൻ എന്താണെന്ന് പഠിച്ചു അതിൻ്റെ ഡയഗ്രാം പഠിച്ചു പിന്നെ ഡിഫറൻസും സിമിലാരിറ്റിയും ഒക്കെ പഠിച്ചു സിമിലാരിറ്റി ഒന്നുമില്ല സോറി ഡിഫ നമ്മളിപ്പം റെസിസ്റ്റൻസ് ഇൻ സീരീസിലെയും റെസിസ്റ്റൻസ് ഇൻ പാലലിലെയും മെയിൻ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ എന്താണെന്നൊരു ടേബിൾ പോലെ ടെക്സ്റ്റിലേറ്റ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് മെയിൻ കാര്യങ്ങൾ ഇത്രയും പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ പ്രോബ്ലംസ് എല്ലാം ഈ ബേസിൽ വരുന്ന പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കുറേ പ്രോബ്ലംസും എക്സസൈസും ഒക്കെ ചെയ്യാം ഇക്വേഷൻസ് വെച്ചിട്ട് അപ്പം ഇത് എപ്പോഴും കറക്റ്റായിട്ട് ഫോളോ ചെയ്ത് ഇക്വേഷനൊക്കെ പഠിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക